Hello mga kaji lovers, so napapakinggan nyo naman problem nitong amplifier na to ay pag nilalakasan mo siya, nagsishut off yung relay nag off on and off, on and off so titinin natin siya mamaya kung ba't siya nag on and off shut off hindi makusugan So ayan ay uh, kikita nyo naman, nagsishut off siya. So nagpo-protect na siya, titingnan natin siya. So ano pang hinihintay natin? Let's get started. Siyempre, una natin gagawin ay baklasin to, alisan ng tornilyo para matanggal natin yung board. Di pag-apat ang gamit mo. Passport tayo mga ka lovers So, haba nagpa-passport tayo, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell. At pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video. So, maraming salamat mga ka lovers sa lagi nyong pagsubaybay sa akin channel. Sana hindi kayo mag sa ating mga tutorial na video. So, thank you, thank you very much. So, itong amplifier na to, yung pampersonal to ng may-ari, sabi niya, bigla na lang daw nag-shut off, tapos nabalik yung sound. So, titingnan natin siya kung ba't siya nag-shut off yung relay o nagpo-protect. Siyempre, gagawin natin ay i-check natin yung voltage biasing muna, mga kajilabers, baka abnormal. Once naman yung abnormal kasi to, i-check tayo sa drive. Pero pag normal, nagpo-protect pa rin sa tone control tayo mag-check. So, napakadali lang ng prosesor, di ba? Eh, hindi pa natin alam. So, una natin gagawin ay i-check natin yung main board. Yung pinaka main board natin ng amplifier. I-check natin kung normal ba yung bias itong walong output transistor natin. Kasi, once na good kay kasi yan, good, good yung bias natin, dalawa na lang ang posible natin pwedeng paghinalaan, pwedeng tone control board natin o preamp board o dito sa relay driver so nagda-drive ng relay pwede may nag-abnormal na dyan sa mga transistor nya so mag voltage biasing tayo first 2.6 so parang good pa naman pero para dito sa 5 auto para medyo mababa sya ng konti ulitin natin So, point seven. Two point seven. Two point eight. Four good. Four good. Minsan kadalasan kasi sa ganito ang design ng pay boto. Kadalasan yun three to four to five. Yung ganito three point three point three point three. Yan ang good nyan, kadalasan sa ganito yung unit. Pero pwede pa naman to kasi tumutunog pa naman. Kaya lang, nagsishut off siya. So, nakita natin yung problema. 0.3 to. Lahat yung apat, 0.3. Tapos, dito sa kabila, yung dalawa, 0.4. Tapos, yung dalawa naman, 0.2. So, dun tayo sa 0.2. May abnormal ang biasing. So, kita nyo naman, 0.3, 0.3. So, dito, 0.4. 0.4 pagdating dito medyo bumaba siya 0.2 So problem niya dito sa kabilang channel may problema kaya siguro nagpo-protect siya pag nilikasan pero pag nininaan mo naman napakalinaw yung tunog niya walang problema sa tunog kaya lang ang problema natin mga kaji lovers pag nilalakasan yung volume automatic na protect yung relay natin on and off on and off So Next natin proceed, ang gagawin ay try kong hugutin yung mga pre-drive transistor natin. Yung mga 2N551, 2N5401 at C9014. Hugutin lang natin to mga kaji lovers. So, 
So bago pa lang ko hugutin, may nakita ko parang may corrosion na line. Itest natin kung good ba 'to. Yan, para may sunog. Parang uminit. Yan, nakita niyo naman 'yan. Itetest natin 'yan kung naputol na ba yan o hindi so natrace na natin so try natin i-check So, pasensya na kayo. Medyo magalaw yung camera natin. Kasi isang kamay lang ginagamit ko. Hindi siya nakalagay sa holder. So, ina-analyze ko lang kung saan papunta yung yan, yung parang nasunog. So, itest natin kung good ba yung connection niya. Tingnan natin. So, naka-continuity tayo o naka-buzzer check. So, may connection naman. Walang problema to mga kajil lovers. Okay naman. So, try kong i-check yung pinaka-drive. Yung last drive. Kung normal ba yung biasing niya. 0.6. So ito yung 2073 at A940 0.6.5 Almost okay naman So 0.6.6 Okay naman yung voltage ng pinaka last drive natin yung C2073 at A940 So next natin ay tanggalin ko yung mga pre-drive yung sinasabi ko sa inyo kanina So hugutin natin lahat Fast forward ulit tayo habang tinatanggal natin yung mga free drive transistor yung 2 in 5551 at 5401 at C9014 Pagkatapos natin matanggal yan, itis natin isa-isa So dapat sa pag-repair natin magtsaga tayo So isa-isahin kung itis talaga yan So wag natin palampasin yung bawat isang transistor, pre-drive transistor diyan sa channel na 'yan. Yan lang naman yung trick niyan, wag nating wag tayong tamarin. Magtiyaga talaga tayo sa pagtitest para makuha natin yung trouble. So dapat mahaba rin ang pasensya mo. So tulad nito nagre-repair ako, nakabantay yung may-ari. Bali isa-isahin natin to mga kajilabert. Set na tayo, set natin yung multi-tester sa highest range. So naka-extend k tayo. So may likto ng konti siguro 551 to. Ganyan minsan ng 551, may liktang konti. Adaw. Nag-confirm, baka haling China ka, Robos. Baka haling China. In-order pa sa China. So, ito, ah, 5401. Yung walang lik. So, basta isa-isahin lang natin to So, pass forward ko ulit, mga kaji lovers. 
So habang nagtetest tayo mga ka lovers kung bago kayo sa ulit sa akin channel at napadaan lang, please consider nyo naman mag-subscribe and pahit ng notification bell. So para updated kayo kung may bago tayong in-upload na mga video. So pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung tutorial natin mga ka lover So step by step ko tong nire-repair, pinapakita ko sa inyo. So next natin dahil lahat naman nakita ko good. Yung 551, 5401, yung 551 may kunting leak yon, ganun talaga minsan yon. Yung 5401 okay naman. Yung 9014 okay naman. So ibalik na natin lahat, good naman. So hindi pa natin alam kung bakit siya abnormal yung bayad, good abnormal yung voltage bias, good naman yung mga pre-drive transistor. So ibalik lang natin to tapos si resolder natin. So uh, ayan, pinas forward ko ulit mga kaji lovers. So hindi ko na siya ini-skip. Eh diretso lang yung video natin, pinas forward ko lang. Kawit ko na lahat yung mga pre-drive transistor tapos i-resolder natin. Linisan ko na rin mga kaji lovers para walang tiratirang tilamsik ng lead. Delikado kasi yan. Baka mag-shoot sa dalawang pagitan ng paan ng parts natin. So, bale okay na. Next natin ay try natin mag-voltage bias. Ito kasi yung trick nyan mga kaji lover. May posibilidad kasing may cold solder dun sa isa sa mga pre-drive transistor natin kaya nag-abnormal yung bias pero hindi pa natin alam kasi nung hinugkot ko, nagtaka ako kasi lahat ng na hinugkot ko na pre-drive transistor good naman siya so pag abnormal pa rin ang bias, sa resistor tayo mag-check baka may nag-change value mga kaji lovers pero pag nag-good na yung bias dun lang talaga nag-gold solder so point 3, ibig sabihin nag-good na siya yun, nag-cold solder mga kaji lover ang problema niya. Yun ang salary no, 0.3.3. Kita nyo mga kaji lovers, yung 0.4 kan nagbaba na siya, nag 0.3 na, almost the same na lahat, 0.3 na. So, yun ang katunayan mga kaji lovers, wala tayong pinalit na parts. Walang parts na pinalitan tayo. Nag-cold solder lang pala. Nung hinang natin sila, inalis natin sila sa board, tapos chiniko isa-isa, wala ako nakitang sira. So, nagtaka na ako, baka niya ako cold solder, o may nag-change value na resistor. So, nung pag eh, pagkabit natin at chinik natin yung voltage bias, nag-normal na siya. So, ibig sabihin, cold solder lang mga ka lovers Kaya nag-abnormal yung bias. So, okay na rin yun para natin kahit na medyo napagod tayo kasi tinanggal natin at inaisa-isa natin tinis kasi hindi natin malalaman talaga kung saan yung sira kung hindi tayo basta-basta magtitis. Swerte na lang natin kung inuna kong nag-resolder ako tapos gumana na agad. So, hindi ko kasi hindi kasi ako nag-resolder diretso agad ako nag-check. So, okay na rin yun napakita ko sa inyo yung paraan natin ng pag check o pagto troubleshoot so kinakabit ko na siya lahat mga ka lovers tapos testingin natin kung mag shutdown pa yung music natin so habang kinakabit natin to ulit mga ka lover once again kung bago kayo sa akin channel at napadan lang please subscribe and pahit ng notification bell at sya nga pala maraming maraming salamat sa lagi nyong pagsubaybay sa akin channel So sa mga subscriber ko naman diyan na minsan hindi ko na re-reply yan sa comment o hindi ko nasasagot baka hindi ko lang nakita yung comment ninyo o baka tawag yan baka hindi ko alam sagutan. Yan lang dalawang pwedeng dahilan. Hindi ko nabasa yung comment niyo o hindi ko kayang sagutan. Kasi yung message na kaya kong basahin lang dito sa may YouTube creator natin ay 100 comment lang na kaya kong basahin. So ayan na mga kajin lovers, 
medyo okay na siya lakas ang kuna yung bulyog okay na siya hindi na siya nag-shutdown so masaya na yung customer natin magagamit niya na itong amplifier so na-stack niya dito nung ECQ so maraming maraming salamat sa panunod nyo mga ka-dealovers so thank you thank you very much so kita nyo napakataas na yung bulyog natin hindi pa rin nag-shutdown yung relay so once again Nagpapasalamat ako sa inyong pagsubaybay sa aking channel. So, sana hindi kayo magsawa sa pag-abang-abang sa aking mga video. So, thank you very much mga kajilabers.